What's up guys? It's me again. And today, pupunta tayo ng shop gamit ang ating PX7 Pro. At titingnan natin kung gaano kabilis, ka-efficient ang paggamit ng e-bike. So tara, let's go! So guys, ito na yung X7 natin at tayo ay aalis na puntang shop sa Manila. By the way guys, dito tayo sa Bulacan. Uh, Malayo-layo rin po, about 20 kilometers po ang travel po natin. So tara guys, and guys kung bago lang kayo sa channel na to, subscribe mo na yan. And click that notification bell, like, like na rin po mga videos, comment down below for you. Uh, any question or inquiries? Uh, tara na guys, let's go! Hmm. Alright guys. Tara na. Simulan na natin to. I'm turning on the cruise control. Para mabilis. Napakadami pong hams dito sa amin. Pero okay lang. Kaya naman. Suwabing suwabe. Kita nyo kung paano maglaro yung front park suspension natin. Nadaan-daanan lang natin yung mga hams na yan. At syempre, Siyempre, laking tulong din yung yung malapad nating gulong, yung fat tire natin na uh, 4.0. So Okay. Ito pre, no? Guys, it's almost eight na po. It's almost eight na po. I think umalis ako ng bahay around 7.45. Dahil patry po natin makarating ng shop ng 8.30. Alright guys, MacArthur Highway na tayo. At papatsak na po tayo ng todo rito para mabilis. Napakadami rin pong nagpapike dito. Kung makikita nyo mga kabiyahe talaga naging part na ng buhay natin ang paggamit ng bike sa pang araw-araw mga kabiyahe o pagpunta sa kanya-kanyang trabaho o saan man Hi guys I don't know if you can see kung nakikita nyo yung LED display natin Matagot tayo ng around 42 or something APH Maganda rin po yung nagbabike tayo At least nakapag-exercise po tayo At the same time, magagamit po natin siya Para makarating sa mga lugar Na gusto natin puntaan Alam ko madami dyan na gumagamit ng bike 
or e-bike papuntang work nila iba naman is for just for exercise pero napakasarap po talaga magbike mga kabiyahe checkpoint oh, wala po alright guys tapasok na tayo ng Valenzuela yun ang kabilis kita niyo yun fully charge ang battery ng ating e-bike I think kung may estimate ko mga around 90% po siguro dahil nagbike pa po kahapon around the village magpapawis lang po yung battery po natin tumatagal po to sa aking experience up to 100 kilometers makayang itagal ng battery sa isang ride okay for all the guys out there lalong lalo sa mga hindi pa nakakaalam ano yung e technology na meron ang Paselec e-bikes well Magcha-charge lang naman ito habang pumipidal ka So The more na Malakas kang pumidal The more din na magcha-charge yung battery mo So That's the advantage Of having A Paselec e-bike kung mapapansin nyo dito sa MacArthur Highway ang daan po rito is more on kaahon sendi po kaya imagine po sa mga normal bikers or those who are using normal bikes kung gano po kahirap sa kanila pero okay pa din po yun dahil napapalakas na ito ang ating katawan dahil parang po tayo nag i na ito same with po, same din po with e-bikes hindi ilig sabihin forket na ang e-bike ka eh Sobrang dali lang, sobrang easy Sobrang hindi di porket na e-bike ka Not necessarily na Nasabihin ng mga tao or sabi ng iba dyan na Napakadali lang, walang kahirap-hirap Hindi ka napapagod Magaya yan Well Hindi siya talaga totoo na madaya dahil kumapadya ka pa rin naman eh not unless you're gonna use the throttle all the way pero normally tayo lalo na sa mga regular bikers there e-bikers there hindi kami na totoo tell siguro pag sobrang pagod pagod na sobra after after so many kilometers na yung pinadya not sa time na pwedeng pwede mo nang gamitin yung throttle nya yung cruise control po nya tas throttle but 
unlike me and the other e-bikers there some of us don't use the pedal assist but most of us use the pedal assist because that's the purpose of having an e-bike well napapago din naman po kami hindi porket may pedal assist is wala na wala nang pagod no that's not true para ka rin po nagpabike ng normal bike nito. The only thing is meron kang advantage sa other bikers na nakakasabay mo dahil meron kang pedal assist every time na merong mga paahon na, na terrain like this one medyo ascending po medyo paahon po to dahil most of the terrain or daan dito sa MacArthur Highway is lag laging pangat lalo na pa nagagaling ka from north to Manila but with the help of the pedal assist or cruise control pedal assist hindi po mabibitin ng iyong pagpadyak kahit tinutulungan ka po nito lalo na sa mga paahon daan Siyempre, kailangan mo rin gamitin ang iyong gears like pwede mo siyang i-adjust to a certain level the more na tinataasan mo ang level ng iyong gear o ng iyong cambio syempre mas lalong bumibigat ang iyong pagpidal pero the more na magiging ka ng speed lalo na sa mga long stretch pero sa mga ahunan, ahunan normally nagpapawas po tayo ng gear syempre the, the lower the gear the softer the pedal is so hindi ka po basta basta sobrang mga nalay or may stress yung legs mo lalo na sa mga stiff at pataas na terrain okay tumilid po tayo dami pong jeep uh, para nagkakarera guunahan nata sa mga ha, pasayero right napakabilis po natin pati may university na po few minutes lang, nasa monumento lang po tayo which is part of Kalohan ay, patsak po tayo nagbawas po ng gear dahil packet po habang habang ahon to kung nakikita nyo mga kabiyahe tapos curve pa ok let's go kaya natin to kung nang hirap hirap to alright bawas ang gear ah uh. Ang 
grabe. Sarap. Medyo nga layang legs pero okay lang. That's the purpose of cycling or a pagka-bike. Exercise. At the same time, parang training na rin po yan. Ang palakas ng ating legs. At syempre ang ating stamina. Yan, ahon pa rin po. Curve na ahon ulit. Sana all gamit ka ng cruise control pedal assist lalo na kapag ang terrain is puro ahon expect na po na the morning po yung magkakonsume na battery pero okay lang po yan dahil meron tayong e-pass technology pag napunta po sa patag na daan patsak ng todo lang po syempre magka-charge ating battery sa tulong ng ating ipas technology elemento na po tayo meaning nasa kaloka na po tayo napakabilis diba? I can say is napaganda po ng bike na to ng e-bike na to napag performance and looks what can you ask for so sa mga gustong bumili o maka-avail ng e-bike na to or this x7 or any pasalik e-bikes pwede pwede po kayo pumunta sa showroom ng Biyahe Manila or you can contact us ilalagay ko po yung contact number or yung link sa pa po ng video na to maya magpapap po yan dyan So mga sa mga interesado diyan. Pag gusto ng i-try at makaroon ng e-bike na to. Biyahe Manila. Sa mga hindi alam kung nasaan ang Biyahe Manila or those na bumibiyahe with cars or vehicles or naka-bike naman, pwede niyo po siyang i-waste. bilis lang po hanapin just type biyahe manila lalabas po agad yan alright apat santos na po tayo malapit na malapit na po tayo sa shop alright sana all sabi ko lang sana all <laughs>
Alright guys, nandito na tayo sa shop. And tingnan po natin. Time check. 8.27. May 3 minutes pa po bago mag 8.30. Ganun po kabilis yung biniyayin natin. And yun po sa likod, mga stocks. Dami pa po yan, hanggang sa taas. And syempre, dito pa sa isang stock room natin. So, guys, kung gusto nyo po mag-avail ng e-bike na to, you can visit us sa aming showroom sa 1845 Cavite Street, Santa Cruz, Manila. Via Manila lang po, uh, sa Waze. Napakabilis pong mahanap niyan. And guys, syempre, Reminder, safety palagi sa mga bumibiyay. Safety first. And that's it guys. Once again, biyay po tayo.